magandang hapon po sa inyong lahat ng mga kababayan kong Pilipino. Eh, hindi ho ito scheduled meeting. Kaya lang, with the present uh, impasse ngayon sa kongreso, mapipilitan po ako. Ang kwento ko lang naman, simple lang. Uh, tayo, nagbahalal sa tao kasi gusto nating magsilbi sa ating bayan. Yung iba naniniwala sa hangarin natin. Yung iba naman, the ever cynic, sabi nila, gusto lang natin pera. Pero whatever it is, ng anong nasa isip ng lahat o isang tao, ako po'y magsasabi ng aking nasa anong nasa loob ko. You know, I ran for president with the heart in mind na gusto kong sumilbi. And of course, in serving, I would have wanted to give the best sa pagkataya ko, sa pagkatao ko. Sa limitadong pinag-aralan ko, uh, gusto kong na maalaala. At hindi para sa inyo, para sa aking mga anak na lang at mga apo. Na minsan sa buhay ko, tumakbo ako ng presidente, nanalo ako dahil hinilal ako ng tao. Ngayon, gusto kong makipag-usap uh, sa inyo lahat, tayong lahat ng opisyal. Not necessarily with the congressman and senator. Lahat tayo. Na ang gusto naman natin talaga magsilbi ng gusto. Now, whether it is really the work of a few men in Congress or in the cabinet or in the other uh, agencies ng ating gobyerno, ang gusto natin yung tama lang. Ano man ang ano natin, ang gusto natin yung tama. Ako naman, gusto kong iiwan yung tama. Kasi yun nga ang sinasabi kong iiwan ko sa mga apo ko, mga anak ko, na ako po yung nagpakatotoo. Now, you would notice dito sa ating bayan na kung magkaletse-letse, hindi yan sila magtanong kung sino ang may kagagawan o responsable for the mess that we are in right now. Sino, hindi naman sila magtatanong. Wala silang pakialam. Ang maalaala lang nila, eh, panahon ni Duterte, napakabaho. Kita mo kung gano'n, gano'n. Hindi, they do not mention ah, yung si Alan noon yung sa Congress o si Lord. Sa, ano. Wala. Ang sabihin, administrasyon ni Duterte. Ako naman, hindi na masyado ako ambisyoso. Pero gusto kong maganda yung administrasyon ko sana. Kung kaya ko rin. Kung kaya kong pagandahin. Pero huwag na nyo akong idamay sa away ninyo. Uh, tapos in the future, people will be asking what happened to the administration of Duterte. Or the administration of Arroyo. Or of Aquino. Or of Ramos. 
Hindi man sila magtanong kung sino yung mga tao doon responsible for the haywire administration of a certain period. Gaya ko sa panahon ko. Ako gusto ko na maglingkod sa bayan na walang masabi sa akin. Kaya nagkikiusap ako sa mga kasama ko sa gobyerno, yung hinalal, lalo na. Na huwag naman ninyo akong idamay. Ako gusto ko, kayo hindi. Diyan tayo magkaroon ng problema. Ang gobyerno natin, maraming problema. Yang COVID na yan, hindi yan umaalis sa Pilipinas matagal na. Lumilipad lang yung mikrobyo na yan dyan, sa tito, sa atin. Kung sino lang ang malas madapuan, yun na yun. So people are dying, people are uh, sick, people need uh, medicines, at marami pang ibang uh, sabihin ko sa inyo. Alam ninyo yan. I will not enumerate because alam ninyo. Kayo ang nag-prepare ng budget nga dyan eh. Hindi na rin ako, I will not cite the constitutional provisions that you have violated ever since. Hindi na ako dyan. Kasi hindi, dito, hindi naman ito away ng legal eh. Pero ang pakiusap ko, ayusin ninyo at isipin ninyo ang Pilipino na nasa ospital ngayon ang kailangan ng medisina. At yung mga Pilipino mamamatay ngayon, ngayon oras, na uh, walang gamot, wala lahat, kulang. At hindi ko talaga maintindihan isa pa ito na may mamatay sa ospital ng gobyerno dahil walang medisina. Huwag na huwag akong makarinig ng ganun. Sa totoo lang, ang Kongreso was generous enough to give us the Bayanihan Act to heal as one, lahat ng pera nandyan. Wala pa namang kalukuhan akong nakita. Pero huwag naman sana ninyong subrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang na nalagay sa alanganin. I'm just, you know, appealing to you. Yung upo nila dito, hindi sabihin na may balak ako. Uh, gusto ko lang sabihin in one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong putang inan to. Na puro problema. Wala akong, ano, wala akong hangarin. Basta sinasabi ko lang, If you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Mamili kayo. Either we have a positive uh, development na maligayahan yung tao, yung amo natin, yung amo natin palagi nakasahuli yan. Maya na yung amo natin, mamatay na muna yan. O oh, mabubuhay yan. Medisina lang yan. Tapos ang kalimutan natin. We, all, we, all, we, all, we always forget that 
there is something more higher than just uh, delaying or maneuvering uh, in Congress because everybody wants to be speaker. Uh, I am not going to give a timeline. Hindi mga diktador lang gumagawa ng ganun. Gusto ko na ayusin ninyo. If and when I see that there will be a delay and it will resolve in the derailment of government service, I will, I said, solve the problem for you. Yan lang po. Sana maintindihan ninyo ako. I will not apologize for saying this because indeed we are all of the same dream and that is really by itself and alone it is already an honor. It's a dream fulfilled for any lawyer or any Filipino for that matter to serve his country. So let us keep that in mind and uh, we will uh, see in the next few days if there is really something that we can hope for. Wala. Then I will do my thing. Maraming salamat. So in in you cannot pronounce it properly sometimes. Thank you for listening to me and giving me the understanding. But I am not apologizing for anything. I'm just telling you, good day.